make Your the smart choices in our draft. Catch it next, brought to us by you, uh, by Smart, the official tournament telco partner of the MPL. Free to game great with Smart free games for all. Here we go, Umi. Your team the draft is banning. Has begun. And guys, again, uh, we're seeing LPE and again, due to the safety protocols, of course, of the COVID-19, eh, some of the players will play banning. solo sa kanila mga rooms. Yeah, and kahit nasa isolation sila, at kahit nahihirapan sila, LPE still managed to get a win against NXP in their opening game. So, para sa mga players or sa mga viewers natin dyan na iniisip na medyo lugi ang LPE dito, oo, medyo nakakahat lang ang communication barrier na yon pero hindi ibig sabihin nun ay wala silang laban. Yeah. Dahil kung natalo nilang NXP, syempre ang Onyx PH, hindi nila hahayaang matalo sila. But yeah. going to the bands, Manjin, mm -hmm. eto na, Diggy, Johed, and Natalia for Onyx, then for LPE, Matilda, Selena, at Benedetta. Yun nga eh, ang, ang ini-expect ata natin dito, Umi, ay ang team ng LPE uh, na mag-drive din nitong draft. Kasi at least, again, napanggit dito ng ating mga uh, panelists na may sariling identity yung Onyx. Pag nakita mo yung lineup, Onyx talaga yon. So ngayon, I, I, I guess isa to sa mga ganon, you have strong side laners, you have a Uranus na naging impactful ngayong araw na, di, uh, na to on Iyaknu. Remember, Iyaknu, best friend din siya ni Riyota. So may ganong factor dito, Umi. Yeah, and kanina, yung match 2 natin, Battle of the Besties. Pero yung teams yun eh. Pinag-uusapan natin dito, personal. Uh -oh. And pag personal ang usapan dito, may insider knowledge ka. Adam mo yung tendencies yeah. ng kalaban mo. And when you know the tendencies of your enemies, doon mo na nababasa kung anong kaya niyang gawin o pwede niyang gawin sa isang laro. Yun yung mga next level saikuhan na kahit tayo na nanonood ngayon sa oh, harapan, hindi natin mababasa yun. And for the next pick though, Paquito in the show, I like this. Oo, bakit mo nga ba nagustuhan to, uh, Umi? Parehas Your fighters on the side lane. And parang nagkaroon din tayo ng time na nakita na rin natin to nangyari. Feeling ko, kaya ako nagustuhan to is because of the pure damage and CC na napoprovide ng isang Cho at Paquito. Yung yeah. isa'y CC, it's crowd control. Kung baga yung knock-up, the playmaking potential coming in dito kay Cho. At si Paquito, yung playmaking niya hindi masyado in terms of, let's say, 1v1s. Yeah. But yeah. it's more about the multi, let's say, fights na tagilid sa kanya. Your yeah, team is banning. Yeah, actually, uh, strong start para dito sa side ng uh, LPE. And kung iisipin mo, ang bilis ng pickings nitong dalawang teams na to, it seems like nakapag-prepare sila dito and what I like about it also is nabanggit mo nga since pare sila fighter eh pwedeng mag-change role yung isa pwedeng mag-tank Choto or pwedeng Pakito tank din na hindi pa fully aware kung ano yung Onyx kaya siguro nag-safe picks din muna yung Onyx ngayon with the uh, Alice at meron pa silang Kagura so parehas Umi actually na merong strong side lanes yeah. itong dalawang teams natin magkakatalo siguro sa mga supports yeah, and speaking of support feeling ko in the second banning phase they should ban out the backshot for Onyx PH Ooh. feeling ko kailangan nila tanggalin yung innate anti-healing na yun they already have the Uranus and Your Alice team if is they banning. keep the backshot open I feel like mapipick yun ng playbook they have the opportunity to get that backshot mm -hmm. but look at this the Kaja ban sinabi mo kanina Manjin na merong identity ang Onyx PH and I feel like the identity for Onyx PH is yung mga heroes na lagi nilang pinipick na again very small pa ang hero pool na pinapakita nila in season 7 yeah definitely itong Kaja na to ay mapupunta kay Jay at uh, ang LPE inire-respeto nila si Jay on that tinawag nga siyang Kajay dito ang Agila the championship Kaja na nasa kamay nila nagme-make sense din dahil nga Your Claude lineup itong uh, LPE and ayaw nilang mahuli kagad yung Claude na to and yes uh, I think may chance pa kasi ang LPE dito kung mounter dito sa Alice at yung Reynos nandiyan yung back siya na binanggit mo nga uh, again, hindi pa natin alam kung itong show ay tank ba or side lane. So, I think ang pwede pang piliin dito ng LPE, ito yung mga damage types of heroes. Nag-make sense yung Chang'o kasi nga may burst or pwede rin yung Lunok siguro dito na mawala. Kasi at least para uh, maging makunat pa din dito si Iyaknu and even yung Alice na kung sino man yung gagamit sa side ng Onyx. Yeah, and if they keep the Chang'o open, I feel like there are also other heroes na pwedeng mapick na uh -oh. let's say, the Eve. 
Pero ang gusto ko kasi dito is Onyx PH is forcing Your it out. Kumbaga, is pinapalabas nila yung Ig, pinapalabas nila yung Farsa because alam nila that the Kagura can assassinate yeah. those mages. In terms of matchup, mapapasok at mapapasok ng isang Kagura ang dalawang immobile mages na yun. Yeah, so ibig sabihin, mas gusto dito ng Onyx yung mga mages na uh, Your team is ayaw pala nila sa mga mages na medyo malikot. Gagaya nga nitong Chang O. And okay yung Kagoran din. So tanggal talaga sa burst itong side ng uh, Onyx PH. Meanwhile, we have LPE naman this time. Looking for their fourth pick dito, uh, kaibigang Omi. Again, pwedeng flex pa tong Cho. So ngayon, ano ang inihintay natin? Are we, wait, are we waiting for the Arb Zero to? Uh, for sure, this is going to be a mage. Yep. And ang dami ng mage bands from Onyx PH. Nakita natin na ang last two bands ng Onyx PH ay ang Chang O at ang Eudora. Sinabi na nga ni Manjin na tinatanggalan ng Onyx PH ang PPE ng burst potential. Pero marami pa namang choices na. Nabanggit ko na rin. May Farsa, may Lunox, may Eve. And this is looking to be the fourth pick that the oh. wants. They lock in that Lunox. Yeah, nabanggit nga natin na ito nga yung Lunox, yung, yung kailangan nilang burst dito. But look at Onyx right now, uh, kaibigang uh, Umi. Angela and Ling. Men, full force sila dito na pupunta, of course, sa kanilang main uh, jungle. And then, kung iisipin mo, hindi rin sila ganun ka mapapatay. So this is standard Onyx. Pero actually, yung lane... Uh, presence, I think pwede kong sabihin nandito sa side ng LPE pati late game eh. Ang taas ng burst damage nila late game. Yeah, ang taas ng burst damage ng LPE pero for Onyx PH, let's look at the Angela Uranus combo ah. Oo oh, eh, Sobrang hirap patayin niya at hindi lang yun yung option. Pwede pang mag heart guard sa Alice na naka blood wound. Na again, sobrang hirap patayin. There are two options for the Angela here. Pag nag late game na at kailangan ng immortal hero, eh, literal, pasukan mo si Jay, pasukan mo si Iyakno, and it's game over kung hindi sila mamatay. Actually, tamang-tama ka dito, Umi. Kaya ang sagot ng LPE dito, damage after damage after damage. Bukod, actually, kay uh, Alice at kay Uranus na pwede pasukan dito ni Angela, may tinatawag din tayong Angeling combo na ang hirap din patayin. So, sabi ng LPE, okay, gusto mo sustain? Dito tayo sa damage. Kung ikaw papapiliin dito, Umi, kanino ka ba... Uh, Papa Borna lineup, yung heavy sustain lineup o dun sa damage. Kasi kung ako tatanungin mo, mas nagiging effective ngayon yung mga heroes na up until late game, may tatlo or dalawang carries. Ako, para sa akin, Manjin, ibibigay ko yung draft win for Onyx PH. Mm -hmm. Medyo gusto ko yung safety na kinuha nila. But then again, safety is a double-edged sword. Medyo ironic kung iisipin. Yeah. Pero ang safety kasi dito, Katulad ng mga nakita natin from matches 1 and 2, usually when teams draft for safety, na-exploit sila ng early game. Definitely, no? Nawawala kasi yung uh, early game uh, capabilities. Actually, make that mid-game damage output para sa kanila dito. Here we go, ladies and gentlemen. By the way, bago mag-start ang game, nais ko lang remind uh, everyone that MPL Philippines Season 7 is under the supervision and regulation of the games and amusement board. So here we go, Umi. I think nagulat ka nga dito sa Angela pick. Pero paano kaya to gagalamayin ng LPE? Are they going to go for aggressive movements na parang ginagawa ngayon ni Bimo? Ang pakiramdam ko, Manjin, ay hindi masyado magiging aggressive ang Onyx PH dito. Mas gugustuhin nilang patagalin ang laro dahil kailangan talaga nila mag-scale up muna bago lumaban. Again, we're talking about an Alice, Manjin. Alice needs a little bit of time. Kailangan muna mag-level 4 pagdating sa side lane. So, ibig mo sabihin dito, ang LPE ang magiging aggressive this time. LPE ang kukuha ng mga pokes. LPE ang uh, magtatry mag box out ng mga jungle at magta-try mag uh, steal dito ng mga iba't ibang objectives na pwedeng kunin ng Onyx for their levels. Well, they have the range and damage to do so. Kaya nilang ibato yung damage na yun. Ang problema na lang magiging safe ba yung pagbato? Kailangan nilang pumwesto yeah. ng napakaganda. We're talking about the Granger here. The Granger from match 2 didn't go well, mm -hmm. but we've seen what the Granger could do yeah. if matimingan mo talaga. So, damage-wise, Manji, naniniwala ako, may damage talagang kayang ibato ang PBE early game pa lang. Unti-unti bumabalik, no, itong Granger sa ating meta. I think, uh, pwede nating sabihin na 
mataas din kasi yung jungle capability ng Granger eh. Uh, pag nahit niya lahat ng first kill niya sa isang quip, uh, ay makakuha siya ng damage. And yes, actually, si Bimo sumusubok maging aggressive, pero naging dilema niya ay tinatamaan siya dito ng mga love waves ni Jay. Jay, oy! Sabay pa nag-flicker si Jay and Iyaknu. Free kill para sa Onyx. Insync na insync ang Onyx doon. Sabay na sabay yung pag-flicker with the basic attack, giving him the first blood. Wow. Pero feeling ko, Bimo, medyo nagkamali lang siya ng Jeet Kundo. Yung, yung huling gamebot niya napunta sa maling lugar. Oo nga eh. Actually, hindi rin in-expect siguro ni Bimo na mamumula siya that time. Uh, I think binuos ni Jay lahat ng mga love waves niya. One thing to take note din kasi sa isang uh, uh, Angela, Umi, is that kaya kanyang ipoke ng ipoke at level 1. Tapos may extra buff pa siya kada first skill niya. At yun uh -oh. nga nakakalungkot dahil when you think about it, ang isang Jeet Kondo na level 1 usually, may naka pa yan, may damage pa yan, may bubili. It, it's the perfect level 1 ability. Uh -oh. But then again, love waves, tapat na tapat. The yeah. poke, bago mo malapitan, medyo sugat-sugat ka na. Love hurts. Yeah, love hurts talaga. And alam mo, sa tingin ko rin kasi... It, it, Iniisip ni Bimo na pwedeng uh, mag-counter go kasi nga dalawa doon yung katapat niya. So with this, I think, imbis na LPE yung nakakontrol ng tempo dahil nga doon sa pick-off na yon mabigyan dito si Hate na magandang opportunity para mauna sa pwesto dito sa turtle kay Bigang Kumi. Ah. Yep, pero off cam kill, bumagsak si Jake the dog. Oh. And turtle is already getting started dito by Onyx. Will they secure it though? Mukhang eto na nga. Nako, Onyx. Slowly but surely, poking LPE to get that early game advantage. And nako, Umi, ito ata yung Delix para sa lineup ng LPE. No? Parang eventually, mauuna talaga dahil mas mabilis dito ang Onyx. Dahil yung Ling, may mga jump siya. Tapos meron ka pang Angela. Oh, at hindi lang yung jump na lang gagaling kay Ling. May mga talon-talon movements din to si Kyrie with the Kagura. And for LPE, again, they're playing marksman which means yes may damage sila early game uh -oh. may damage sila late game pero butas game. yun nga eh kung iisipin mo pwede pa sila mag farm dito and I think pati si Jake the dog ay malulugi na din hindi ganong kalakas ang uh, isang Claude as long na wala pa siyang Demon Hunter Sword so pwede niya mag spam muna na mag spam ng kanyang uh, Blazing Duet and kaya saluin yun ng kahit sinong hero tama ba Umi? Oo, pag si nakita naman na natin doon sa top side na sinalong ng buo ng Alice habang nagpa-farm pa. So, for now, boss muna tayo and given on what's happening right now in the game, feeling ko LPE, they're slowly losing track of what they need to do in the early game. Yeah, I think hindi talaga nila in-expect yung first blood kanina and even yung uh, mid-game nila ngayon ay nagpo-fall off. Nabanggit mo kanina dito na dapat mas lamang sila sa early game kasi you have uh, Jeet Kune Do, uh -huh. Yung Lunox, kayang mag-extra heal. Uh -huh. Tapos meron ka pang Granger. So, dapat yung poke nila better. Kaso, ang nangyari nga dito is that since na-negate yung kanilang jungle uh, steel, eh, nakapag-kuha uh, ng space dito ang side ng Onik. Oo, oh, at yung space na yun ay hindi naman kinuha lang ng Onik. Medyo naibigay ni Bimo after that one crucial mistake mm -hmm. sa pag-position doon sa river. Mm -hmm. And ngayon, hindi naman natin masisisi si Bimo doon. Bimo was doing his job. Alam yeah. niya na kailangan niya mag-rotate sa lugar na yun. Uh -oh. Kaso, inabangan siya. I think that's what uh, that's for the vision eh. Ayun talaga yung trabaho din dito ni Bimo na binibigyan niya sa LPE. I think dagdag doon sa dilemma na yon na uh, Umi is that may na solo kill din kasi nabanggit mo nga si Jake the Dog mm -hmm. uh, against uh, I think an Alice. Alice, Alice, 1v1. 1v1 at ang hirap no no kasi dalawa na kagad yung binibigay mo. Una, space sa jungle and then space doon sa side lane ng kalaban mo. So I think with this kailangan nilang fight with uh, fire with fire. Gumera na right now and hope for the best makakuha ng kill door will fall down habang sina aspect dito ay inaatake yun na nga yung pagpasok Ooh. ni Angela kay Hate J and Hate again. Nabanggit natin to kanina. The Angeling. Hindi nga, ma hindi mahuli, Manjin. Nasabi mo na, hindi mahuli. At napakasakit pa rin. This is the classic Ling damage na may expect mo talaga. Pero usually kasi, pagkatapos iba to ng Ling, ang damage niya, may chance ka para rumes pa. Pero, hinaharangan ng heart guard ang lahat ng chance na yun. So, nakakairita talaga. Nabanan. Nakakairita labanan yon. At maiirita na nga ngayon ang side lanes dito ng LPE. Oh no, this is looking bad. 
for the uh, for the, uh, their squad. Oh no. Kay bigang Omi kasi we know na ang Oni kay isang aggressive type of uh, team. Na alam nila pag kailan kanila kayang patayin, kaya alam nila kung kailan kanila kaya i-solo kill. So with this nakita mo naman, Onik, they know na kaya nilang i-punish yung top lane, tinutuloy-tuloy nila. And not only that, naamoy nila na kaya nilang labanan in a 1v1 scenario even with that Kagura. Eh, Finol combo na, the yin yang overturn combo, yung double cast ulti from 100 to 0. O boss ang buhay. Kaibigang Omi, ngayon ang dilemma ko ngayon dito sa LPE, who is, who's gonna catch hit? Nandiyan si Bimo, yes, pero enough ba yung Way of the Dragon para mapatumba siya? Kasi yun yung dilemma ko, parang bitin sila dito sa CC eh. Yep, yung side Star. ng LPE eh. 3v1 though, oh. medyo buhay pa siya dito. Angela Hearthguard will keep him alive and that's hate coming in. There we go, pasok na nga si hate dito, pero may onting dance movements si Riota. Still, no damage. Uh, outputs para dito sa dalawang team na to as LPE will back off and binanggit mo nga to Umi kanina ang daming options ni Jay kanina nga nakita na natin kay He A Hate ngayon kasama niya na din si Dlar and look at the scoreline 3-0-2 dito si Jay man that's an Angela Angela na killer pero hindi naman talaga feeling ko pang secure lang uh -oh. yung makin hindi naman niya sinasadya na kunin yung mga kills na yun. But this just goes to show on how effective this Angela pick is. Ito na yung pinag-uusapan nating clock of destiny na mas pinabilis pa, mas pinabango, parang... <laughs> parang head and shoulders. Actually, tama ka nga dyan, Omi, no? Yung clock of destiny, a buff para dito sa dalawang mage. Pero since nabanggit mo yung item dito, gusto ko lang sabihin na etong si Jay ay meron ng courage mass. So, ngayon, LPE, they need to be careful. I think ways dito para sa LPE para makakuha dito ng uh, makakambak is just hold the line. Huwag lang nila hayaan na makapag-push muna yung Onik. Kasi kaya pa naman nila eh. Hindi ganun kalaki to. Hindi ko na bumanggit nito. Kanina, uh, double march man sila. Yung damage nila dito, sobrang outstanding. Mamaya. Yeah. Tayo na lang natin kung dadating pa ang mamaya dahil kadalasan ang nagiging curse ng mga late game compositions ay hindi na umaabot pa sa late, late game. game. At uh -huh. sometimes, even if umabot ng late game, eh, masyado ng lamang ang kalaban. But for Iacno here, might be a 3v1 scenario, 4v1 pa. Walang blood flow. Okay, let's see. As uh, Iacno ay makakaramdam dito. Kapansin-pansin ang ginagawa ng uh, dalawang teams, no? Na stay lane lang muna talaga. Kasi I think ayaw din ibigay ng Onyx to para sa side ng LPE na kahit pa paano makakuha sila ng magandang space. Kasi itignan mo, ah, uh, Omi, ah, LPE pa yung nakabasag dito sa top lane. Yan, yeah, LPE. They're down 3k gold pero dahil nakabasag sila dito sa top lane, eh may chance na silang isecure ang turtle na to. Okay, yun na yung secure na turtle at yun na rin yung sipa dito para kay Kyrie. Kyrie will go for the second kill habang pumasok na nga si Hate dito kay Jay. Pero may onti pagbawi dito si Jake the Dog. Free si Jake the Dog sa batang gilid pero nako yung isa niyang kampe, wala na din. As Iyakto will just back off. Jake the Dog with the bang 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 movements. Pero sabi ni Hate dito, ako may slice and dice. Hate will get that triple kill. At nako, eto ang dilemma, Umi. Sino ang uhuli sa ling? 2-4-3 exchange in the favor of Onik. Pero LPE ang nakapag-secure ng turtle sa fight na yon. Looking at the gold score, hindi naman kalakihan ang difference. 2K lang. Actually, 3K na kasi nasira nila yung torre sa taas. Oh, oh. Pero 3K gold lead is still doable. And this is great because LPE, they're a late game composition for now. Double core. Mali ako. Akala ko early game yung damage nila. Pero late game pala ang dancing nila. Because right now, the early game seems to be in the hands of Onik. Makikita natin yung mga galawan nila post level 4. Yung mga oh, oh. rotations. Magugulat ka na lang, may heart guard na. Kaya eh. Kasi kung isipin mo, pwede silang pumuha dito ng mga Deadly Blade. And naturally, ang Claude kasi di mo na ang Sword eh. So the more HP na mababurn dito, the more mas masakit yung Claude. Even yung Lunox, si Arbs. Kaya eh. Kailangan lang ng, uh, ng LPE dito sa tingin ko, pwestuhan. Ang nagiging dilemma nila ngayon is masyado silang malambot. Onting pasok lang dito ng Onik Kaya kagad silang patumbahin. Yung Granger, yung Claude. Kaya kagad na ma-burst down because of this Ling. So ngayon, 
medyo sa tingin ko para sa side ng LPE positioning is the key para makakambak dito sa deficit na to. Yeah, we're talking about marksmen na very high yung damage. We have a Granger, we have a Claude. Both of them have repositioning tools, mm -hmm. but I just have to say that a Claude is way safer. So for Granger, mas mas kailangan yung tignan kung saan siya pumupuesto. Kailangan talaga. At ang hirap nun, Umi, kasi again, you have an Alice din na huling-huli ka kagad. Meron ka pang uh, Leng na pwede kang mahuli kagad. So, mapupwersa ba dito itong Granger na to na mag-build ng mga defensive items like siguro yung Breast brute Force, oh, brute force or kuha siya dito ng siguro ng Athena Shield or probably yung uh, Rose Gold Meteor para lang maiwasan itong mga magic damage kasi mukhang ang Onyx lagi yung nag, ano, eh, nagsisimula ng laban tapos na magre-react lang itong side ng LPE. Yeah, pakiramdam ko tama ka dyan, Manjin. Kailangan ng Granger, kailangan ni Aspect makapag-build ng tanky item after ng first or siguro after ng Raptor ng Jeffy niya. Oh, oh. Nakikita naman natin madalas na yun na yung go-to build para sa Granger ngayon. After secure ng Raptor Machete, diretso na sa Brute Force Breastplate. Yeah. But we're looking at just one physical damage dealer for the side of Onyx. So medyo mapapaisip ka pa. Gusto ko bang masunog sa magic damage ni Alice o gusto ko bang maburst sa physical damage ni Link? Actually, hindi nga lang si Alice ang may magic damage eh. Take note na nandito pa si Kairi. Na outstanding din yung score. And napakataas din ang burst potential ng isang Kagura. So I think ito yung nagiging dilemma ng LPE. Parang nasobrahan sa burst damage to the point na nabitin yung sustain and yun, yun lang, nabitin yung sustain eh. Kaya silang ma-burst ka agad eh. And uh, looking at what Zara did, kung nakita nyo, nag-proxy siya ng lane. Kinuha niya yung mga creeps. Classic. Sinigura, sinigurado niya na makakasira siya ng lane from the base. Pero tignan natin dito sa bottom lane, mukhang magkakaroon ng bakbakan dito. That is a classic movement mula sa Uranus. And Bimo once again running away. Bimo will try to go for the knock-up. Pero he won't survive. Riota comes in with the help. Pero bitin pa rin talaga. At yun na nga yung oh, sinasabi natin. Blazing duet para kay Jake the Dog. Umi, eto na ba yun? Sabay bili ng onting corrosion site dito. So yun yung sinasabi natin. Dami siya out. Oh, Alice. LBE. But look at Alice. Nako, iyak no. May onting pagbawi din. Maraming magulong nangyari dito sa, nang, uh, sa laban na to. Pero Umi, nakikita natin yung sakit at hapdi ni Jake the Dog right now. Grabe yung pasok niya with the Blazing Duet. Nabigla talaga ang Onyx PH from the damage of this Claude. Pero binig natin ni Iyak no. Ang LPE squad. Pero look at this. Oh! Dinirespeto ni Dlar ang damage na nanggagaling sa double marksman ng LPE. And I feel like after that mistake, they're finally online. Look at the gold score. Pantay na. Pantay na talaga, Umi. Ito yung binabanggit ko kanina eh, na late game talaga dito ang side ng LPE. Yes, siguro pwede ka mag-sacrifice dito ng isang uh, hero na harap. Pero kapag nakapag-pre-hit yung isa, makikrits kayo at talagang mahuhuli kayo. Ngayon, ang tanong kasi dito, sino naman ang pwedeng makapag-hold kay na Jake the Dog? Hindi pwede kasing basta-basta sumugod yung Onyx eh. Hindi pwedeng basta-basta na yung Onyx gigera nang hindi nila nakikita kung saan mga galing yung Blazing Duet. Yeah, tama ka dyan, Manjin. Kailangan bukas ang kanilang mata, kailangan gamitin nila ang payong ni Kagura para kumuha ng karagdagang vision sa mapa. Yeah. Kailangan makita nila kung saan magsisimula o oh. kailangan sila ang magsimula. Okay. Yun nga eh, ngayon nandito na po, sa point ang LPE na sila na magsisimula dito ng bawat laban, Umi. Sila na ang nagditikta with just one snap ng isang clash lang. I think dito pumapasok ngayon yung drop nila na talagang pag late game, napakasakit. Yeah, at top HP na dito ang Lord. Pumasok na rin dito ang Link. Oh no, there you go. May onti pag damage dito habang si Jake na dog yung na-burst. Ito nga yung dilemma ng lineup nila kanina. So still, hindi pa rin magpapabarag itong Onyx oh. PH. Pasok si Iyakno dito. Iyakno with a beautiful setup once again. And wow, Omi. Yun na nga. Maganda nga yung pasok ni Jake na Dick. Jake, uh, Jake. Jake the Jake Dog. dog. <laughs> Oo. Oh, Jake the Snake kasi nasanay ako eh. Jake the Dog kanina. Pero again, malambot pa rin siya. Alam mo, Snake na Snake dun si Jake. Dahil napakalinis ng pagpasok niya. Ngunit, Onyx PH, they really know how to play around that fight. Napakaganda ng response ni Link. Tatlo ang natamaan. 
ng Tempest of Fates. Oh, oh. At bukod doon, isunod-sunod na ang pagbagsak ng katawan ng LBE after ng pagbagsak ng mga spada ni Link. Yeah, man. I think ang, ang sinabi ng Onyx dito, single target lang muna tayo eh. Parang after natin pumitas ng isa gamit yung Angela Ling, gamit si Hit at si Jay, dapat mag-back na tayo kagad eh. Kasi pwede sila mag-counter go with a kick at meron pang death zone nata or meron pang ang uh, blazing duet sa LPE. So yeah, I think that's a better plan para dito sa side ng Onyx. Yeah, and you're talking about the micro of a team fight. Hindi to yung microhan lang ng isang player. Oh, oh. Ganda ng usad urong nila eh. Yung sinabi mo nga na, atake tayo, lalagpas muna, pa-block nila yung wave, babalik tayo. Those are the evidence of good shot calling coming yeah. in from Onyx PH. Kung sino man yung in-game leader nila dito, mukhang maganda ang araw niya ngayon. At sabi nga nung in-game leader, laban na kaga dahil pasok dito si Hate na naman with Jay at walang magawa ngayon ng side ng LPE. Kundi mag-counter go na lang with the Blazing Duet once again. Pero may sipa dito, the Kagura will fall down. Sabi ng LPE, sige kaya naman, pero may push. Dito sa mid lane, si Iyaknu. 1-1-4, Iyaknu again with the setups. This time nag-push siya. It's still LPE pa rin. Uh, ang nalulugi dito, kay Bigang Umi, Onik nakabalik yeah. dito sa kanilang lead. Onik PH, kung tatanungin mo kung paano sila nakabalik, ay eh, map control lang sagot. Tingnan nyo ang mapa ngayon, majority base na lang ang natitira para sa LPE. Mm. Dito nila binibigyang importansya ang pag-push ng wave, pag-control ng mapa, at kung gusto nyo ng recall kung paano na ginawa yun, hinayaan nilang mangyari yung nangyari sa bot lane at mid para ma-maintain yung waves dun sa top side. Hindi gumalaw si Iyakno kasi alam niyang mas importante na kontrolado nila yung mapa. Yeah, may onting pressure na ginagawa dito ang uh, Onyx PH yung uh, sinabi na mag-call doon si Hate and si Jay. And I think hindi na rin nagmamatter dito yung... Uh, uh, yung late game ng LPE kasi kahit pa paano kung kung ako tatanungin mo kay, kay Bigang Umi may may link ka may Kagura ka may Alice ka late game scaling din yung tatlong yan eh and ngayon ang kailangan mo na lang counter rin dito yung mga damage outputs ng LPE paano build ka ng mga defensive like for example si Dlar if I'm not mistaken pwede siya mag build dito ng dominance ice ayun uh, na build niya na nga tapos meron pa siya ditong breastplate kailangan niya lang o oh, kailangan niya lang talagang counter rin itong mga physical damage kasi karamihan dito sa side ng LPE physical si Arbs lang ang magical dito Umi So with this, nako, it's going to be a hard game for LPE. Kailangan nila dito ng Miracle Blazing Duet na dito. Oh, pero tingnan natin, mukhang si Dlar dito ay tatakbo kay Jake the Dog pero hindi let's get physical lang sasabihin niya. Babalik siya mm. to the BMI. Pero 50 seconds from now, Manjin, there's gonna be a big fight for the Lord. Again, this is already the Luminous Lord. And I expect that both teams try to establish control in the mid lane yeah. and in the bottom lane because super important ng priority ngayon. Sinipa oh. na pero mukhang wrong move. Actually, magiging ano to eh, magiging paunahan to sa Lord. And yes, hindi si Uranus yung main target mo. Ayun ang mahirap dito kasi Dar, he knows na hindi siya mapapatumba kagad. Pwede siyang mamatay dito because of the physical attacks. Pero man, this is again a hard game para sa LPE. Pero still, Onyx may ganun din eh. Kasi Onyx needs to choose their target wisely. Kapag may time na nag-miss target sila, pwede silang makapak. Yeah, and pag nag-miss target ng Onyx, nasabi mo na rin kanina, Manjin, may isang marksman na makakapag-free hit. At alam natin kung gano'ng kasakit ang Granger at ang Claude oh. na yun sa oras na to. Dahil 44k to 49k na ang ating gold score. Lamang ang Onyx ng 5,000. But oh. we're looking at almost full build na yes. para sa mga core natin na nanggagaling sa LPE. Late game to uh, Umi and LPE now playing mind games. They know na pwedeng malito ang Onyx dito in terms of targeting. That's why may mga iba-ibang nagpapakita sa mapa. Yung mga biglaan pero nako makikita ata si Jake the Dog dito. Jake the Dog wala doon agad na paggamit siya ng blazing duet dito. Pero nasan ba siya? Oh, Napakagandang stun! Iyak no once again! Pinapaiyak dito ang side ng LPE! Set up after set up, the blood on, ladies and gentlemen. Iyaknu with, of course, another outstanding Alice play. Dalawa na wala dito sa side ng LPE. This is the power of misdirection. Binigay ang Angela sa link. Nagpakita, nag-tempest of blades, tumating.
At akala nila, yun na ang kailangan nilang iwasan pero hindi pala. May isa pang mas malaking bomba ang magikero ng Onyx PH. At papasok na ang main surprise ang Alice. At kinailangan pang sipain pala yun. Yun yung mahirap, no? Kasi pag nakita mo yung Angela Ling, may part na may matatakot kay May part na iiwas kay And then pag nag-iwas kayo, susubukan nyo magtabi-tabi kasi para malito din yung linggo sino main target niya. Ngayon, pag nagtabi-tabi naman kayo, papasok bigla si Iyakno with this Alice na dalawang stunts na ilang, nakakailang stunts na nga dito sa game. Talagang maganda yung nagiging playmaking na movement sa ginagawa niya para dito sa side ng Onyx PH. Yeah, and look at Jay. Immortality picked up already. 5-0-9 to ha. Hindi na mamatay. Takot pa mamatay. It's gonna be hard to shut down Jay. Especially, nagtatago pa yan sa loob ng mga kakampi niya. Lord, luminous yan. Bumagsak na ang bot lane. Butas na ang base ng LP. At ang hirap na nito, Jay with the place once again. Para sa kanyang Angela. Tama ka dito. Umi, here we go. Another team fight. Lady Duet. Sabi ni Jake na dog. Sa wakas ako naman. Nako, pula to si Yakno. Pero nag-grow siya as a player with the winter truncheon. So by blowing <laughs> blood. Palayo. LP. Yes, may damage sila, pero laging merong nagiging isang casualty. Laging Sa may namamatay. Sayang na sayang yun for Onyx PH. That could have been the game-winning play, but NP, napakaganda ng blazing duet ni Jake the Dog dun sa likod. Oo. Pero, yun nga yung sabi mo, eh, laging may namamatay. And this time, it was Arbs. Doon na pitas agad. At mukhang papasok na naman. Sabi nga dito ni Jay, ako na magkukol. Go, Iyakno. Go, Hate. And ngayon, nauubos na ang LPA. Mapapadash out na lang dito si Bimo. And ayun na nga yung mga sneakers natin. Riota and Iyaknu. Sabi ni Iyaknu, hello best friend. Ako muna ang kukuha ng unang panalo. Riota ay maglalakad na lang. Onyx PH with the first victory.